我们家贵人，我们家贵人见大红了。怎会如此？有了晚上之后，主编开始腹痛，因为主美常有腹痛之时，奴婢还以为不要紧。许太医请了吗？已经去请了。永皇，无论听到什么动静，都不许往宜贵人那儿去，听到吗？是。宜贵人，姐姐，宜贵人昏死过去了。宜贵人。我们每天跟他在一起，不都好好的吗？我们都小心翼翼的在照顾他，怎么会出这种事儿呢？贤妃娘娘，实在没有办法了，微臣只能用药催一下宜贵人腹中的死胎，以免留在母体中，连宜贵人也保不住。为什么？微臣也不知道，只能等催下龙胎后，才能诊断。请贤妃娘娘。海贵人挪动玉步，稍后消息。皇上，皇上，你要不要去看看宜贵人？皇上，朕不敢进去。为什么？为什么朕的孩子又没了？为什么朕登基以后？一个孩子也活不了，是不是老天爷在惩罚朕？惩罚朕，虽得了九五之尊的尊荣，却失去了父子的天伦之乐。皇上，你已经有了三个阿哥了，还会再有的啊！怎么这么快？是啊。嗯、虽然本宫知道会如此，可还是心情。主，事已至此。眼下趁机搬到贤妃才是正经，请主示下，去安排吧。奴婢知道了。龙台为何保不住？容微臣细禀。微臣已经催下了龙胎，可，可这龙胎有意，不像寻常胎死腹中啊。胎死腹中本就不寻常，难道还要你们来告诉朕吗？龙胎已经成型，看得出来是个男胎。但从母体的脐带到龙胎，全是青黑色，显然是中毒。怎会是中毒？弟，皇嗣接连出事，这后宫已然成了污糟之地了。让皇额娘一步到养心殿过问此事，儿臣实在惭愧
你是中宫皇后，这件事必得细查，不然外人还以为是你这个中宫皇后，管之后宫无方。儿臣明白，一个人身边的人，个个都在细细盘查。慎行司、金琦嬷嬷们最是做事做老了的，不怕问不出来。宜贵人如何了？人醒了之后。一直痴痴呆呆的，茶饭不思。皇后，你要多安慰宜贵人。要安慰宜贵人，唯有查出真相，才算是安慰。皇上，臣妾一定加紧查问。不过，事情出在延禧宫，贤妃是一宫主位，难免有失职之嫌。皇后说的没错，宜贵人若是寻常华胎，贤妃都免不了职责，何况这次是中毒。那就先从延禧宫查起。贤妃娘娘，宜贵人在延禧宫出事儿，她阁中的东西都要先查。那是当然，宜贵人的膳食每日都有记录，还有些残羹冷炙尚未到点，奴婢会一并带走。站住！这是什么？这是宜贵人怕冷，烧的炭盆，还有红罗炭烧剩下的炭灰。炭盆留下，还有里面的炭灰也都给我留着。是，下去吧。太医说你体内残余未清，需喝些红花牛膝汤。你体质虚弱，难免会腹痛，你不用担心的。嫔妾没事，你看，这是我给我孩儿做的衣服，他还没来得及穿，就这么走了。嫔妾就是想不明白，到底是谁。容不得嫔妾的孩子呀！我的孩子家贵人怎么来了？我是来接你出去的。我真的可以出去了。为了避免奴才们怠慢，我特意跟皇后娘娘请求来亲自接你出去。你们母子的冤屈，今日终于可以洗刷干净了。你是说？皇上知道是谁害了我们母子吗？儿子，宜贵人也不知是在延禧宫，还是在景阳宫的时候就已经中毒了。可咱们延禧宫也脱不了干系。姐姐，该怎么办啊？宜贵人的孩子没了，是我照顾不周。皇上要是责罚，我也无可辩驳。可是我就是想不明白，已经这么仔细了，这毒从哪儿来的？真想不明白。皇后娘娘，请三位主即刻往长春宫给太后、皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢太后。坐吧。张姨太，在。拿个鹅鱼软垫给一贵人垫上，让她坐得舒服一些。这。谢皇后娘娘关怀。皇后特请了哀家来，自是有要事要说。皇额娘。今日急召嫔妃
又劳动皇额娘，是因为宜贵人之事，已经有些眉目，须得找人来问一问。皇后有话便说。是皇额娘，叫姨太。微臣见过太后、皇上、皇后娘娘、各位主，起来吧。谢太后。皇额娘，宜贵人的龙胎夭于腹中，乃是受了水银的毒害。水银。莲心。皇额娘、皇上，请细看这些炭灰，就是普通的炭灰啊。给两位太医瞧瞧，看这炭灰里的到底是什么东西。回禀太后、皇上、皇后娘娘，这里头都是朱砂烧过的痕迹，朱砂里是有水银成分的。果真心思狠毒，这些不过是小巧而已。皇上，一个人所怀的龙胎中毒甚深，明显有服食水银的迹象。可是水银那东西，凭空怎么能吃得进去呢？必然。是在膳食上出了问题。苏联姑姑怎么了？将延禧宫围住，每个殿阁都细细搜查。苏联姑姑，主都在长春宫，你这是要查什么？奉皇后娘娘懿旨，宜贵人母子遭人毒害，每个宫里都要细查。阿若姐姐，阿若姐姐，苏联姑姑，你们不能进来，我们总部干，你们不能随便乱搜。都给我细细的搜明白了，你们不能进来。这些都是皇上赏的东西，都坏了，你们赔得起吗？让开，不让。让，苏亮姑姑，让开。太后，皇上，宜贵人与玫瑰人在玉玺时都很喜欢吃鱼虾，奴才原想看看这些鱼虾有什么问题。谁知到了御膳房才知道，供给宜贵人所食的鱼虾都死了，早扔了出去。所以，奴才才格外留心，找到了一小袋剩下的鱼食，想看看有什么异样。拿去给太医瞧瞧。这回皇上，这里头也有朱砂。臣妾和海贵人已经十分仔细了，没想到还是没防住这样的算计。贤妃，你的确已经很小心了，不过再小心也有百密一疏的时候。至于你该受什么罪、挨什么罚，等会儿。皇上自有处置。皇上，臣妾怀胎八月，为何会遭人如此谋算？还请皇上做主。皇后娘娘既然已经查得这么仔细了，那劳烦告诉臣妾一声。到底是谁要谋害臣妾的孩子？不只是你们，本宫也想知道，后宫里竟然有这么阴毒的人。在唤你们来长春宫之时，本宫已经命人查遍你们所有人的寝宫，想来一会儿便有消息了。
皇后心思细腻。谢皇额娘，有劳两位太医了，先在殿外候着吧。是。在这候着，让三哥过来，请太后、皇上、皇后娘娘安。皇后娘娘嘱咐的，奴婢都已经做了。果然，在某位主的妆台屉子底下找到了一包朱砂，奴婢带了一些来，还请皇后娘娘过目。如何？请皇上闻闻，看看这盒朱砂上。真的是什么气味？是。皇上是沉水乡的气味。贤妃，宫中只有你一个人用沉水乡。太后、皇上、皇后，臣妾是真的不知道，为何妆台的屉子里会有一盒朱砂。苏烈，皇上，奴婢正是在贤妃娘娘的妆台屉子底下找到的这盒朱砂。当时阿若还左右阻挠，不许奴婢翻查。由此看来，阿若也是知情的，所以奴婢也带了他来。先不必传阿若，你们抬起头来。贤妃，你且看清楚，进来这几个人，可是你认识的？小福子是臣妾宫里的，小路子是御膳房专给宜贵人送鱼虾的。另外一位臣妾不认识，你真的不认识？那小安子，你自个儿说吧。奴才小安子在内务府当差。这个御膳房的小路子，是专管着给玉玺的嫔妃们养活鱼活虾的。小路子，到底是谁指使了你，给这些鱼虾下诛杀的？皇后娘娘饶命！是贤妃娘娘吩咐奴才这样做的。小路子，本宫只跟你有一面之缘，你为何要这样污蔑本宫？贤妃娘娘，是您说，若是奴才不做，杀了奴才的弟弟小福子以后，也会找别人去做。奴才，奴才，奴才万般无奈才答应的呀。那么小福子，贤妃娘娘可曾对你说过同样的话？有。贤妃娘娘，拿我们兄弟的性命威胁彼此，让奴才在一贵人的红罗毯里撒下了朱砂。那小安子呢？贤妃娘娘在玫瑰人遇喜之后。
去跟奴才要了不少朱砂，但是，但是奴才实在不知道他是去害人呐。太后，皇上，皇后娘娘，这绝对不可能是姐姐所为，姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。海贵人，别说你不信了，就连我也不信了。可这铁证如山的，你又不是贤妃肚里的虫，又能清楚她有多少心思？皇额娘、皇上，臣妾所查的，便是这些了。那就难怪了。从一个人惊蛰那日遇蛇，本宫便觉得奇怪，怎么巧不巧的就被贤妃你救了呢？一个人感激涕零般去你的延禧宫住着，不正好下手一切方便吗？贵妃谨慎言，如若一切是我蓄意所为。我就该离怡贵人越远越好，为何要把她接到延禧宫自己照顾？所谓富贵险中求，你若不兵行险招，把怡贵人留在身边，哪能又是炭火又是鱼食，招呼的这么周全？你抚养大阿哥，携长子争宠，真是其心可诛。贵妃也曾想抚养大阿哥，难道这是你自己的心思？你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！臣妾知错。皇娘，只有三个人的证词，不能作数。皇上所言甚是，臣妾也觉得一面之词不能轻信。方才素练说阿若兰着搜查，那想来。阿若定是知情的。那好，把这个阿若带来，好好查问。素烈，去把阿若带进来。是。事情查出来之前，你们两个先起来坐下。是不是忠心对主子，全看你的了。我自然忠心耿耿。奴婢请太后、皇上、皇后娘娘安。阿若，方才素练去搜延禧宫，你为什么拦着不让搜宫？奴婢伺候主，就要一切为主打点妥当。打点什么？主，奴婢伺候您多年，这些年来不可谓不尽心尽力。可是主自从被太后禁足，心怀怨恨，日渐乖戾，费心抚养大阿哥，怂恿他争宠夺嫡，还每每每每逼迫奴婢去做一些奴婢不愿意做的事情。何事？主，您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么。皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱，便指使小福子和小洛子作恶，想除去贵子。阿若。你在胡说什么？当日景阳宫遇蛇，是贤妃姐姐救了一贵人，这你是知道的。姐姐怎么可能会害她呢？贤妃私下见过朕，说景阳宫的油彩里混了蛇眉，才招了毒蛇。若是贤妃真的要害一贵人，何必如此大费周章？皇上，主那是虚情假意，因为那油彩里的蛇眉便是主混进的。本意是要害一贵人，可谁知那日人多，一贵人竟喊了起来。主便佯装救了一贵人，既可讨好皇上，又可借此亲近，方便下手啊。阿若，主平日里待你不薄
你究竟是受了谁的指使，在这里说出这种没有良心陷害主的话？正是因为我还有良心，所以才要说出来。居然是你，为了谋害我的孩子，你算计的如此之深。一个人，你真的好满足的心呢、啊。一个人，一个人，啊、一个人，来人，一个人，快送一个人去喷地，赵一太。快去寻太医！走。好了，阿若，你继续说。主的阴毒何止这一桩？皇上实在不该将大阿哥交给主抚养。主有了大阿哥，加之当日成不了嫡福晋，便生了夺嫡之心。听闻二阿哥有孝症，更是日夜诅咒。希望以长子替代嫡子，成为太子。阿若，我同你一同伺候主，怎么你说的这些我都不知？平日里还是我伺候主多一些。你是伺候主多一些不错，但我是主的陪嫁，有什么事情自然知道。难不成，难不成奴婢和他们都要冤枉主您吗？太后、皇上、皇后娘娘，奴婢当日碍于主仆之情，不敢说与人知。如今事发乃是天意，无论如何，奴婢都不能再隐瞒下去了。贤妃娘娘，奴才知道，公主您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣。奴才，奴才。伯父，你逼死了我哥！哥，哥，你死了我哥怎么办呢？哥，哥，你你醒醒啊！快来人，拖下去！哥，哥。娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人一贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处，深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能任人拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年。他真的不是这样的人，贤妃姐姐不是这样的人。皇额娘、皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过。如今人中物证俱在，贤妃她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃，姐姐，太后，皇上，皇后娘娘，臣妾百口莫辩。只想请皇上明察，臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道，朕相信你，不会做出这些事来。那皇帝的意思，是不处置贤妃。皇娘。事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查
也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白。但贤妃并未照顾好一贵人，致使龙胎夭折。着降为贵人，有记延禧宫。皇娘，就算照顾不周，降为贵人。幽禁延禧宫，因为美太过严厉。皇帝呀、啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意吗？儿子听皇娘的。宜贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人，迁回永和宫，一切如旧。阿若，即刻送往慎刑司，细细拷问。姐姐，你切莫心灰意冷。太后虽然把你降为贵人，幽禁在这里，但是皇上是有疑虑的。小骆子死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是。阿若，他，他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和梅贵人一向不睦，有可能
，是他害了玫瑰人。可是贵妃和怡贵人并无瓜葛。但若是可以借由这两位龙胎之死，害了姐姐，贵妃是有可能这么做的。一个人搬走了，嗯，搬走了。海兰，姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了，他让我留在这陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送的自己。我就陪你，我哪里也不去。姐姐皇上，您让我找的玉壶姑姑来了，让她进来。这，奴婢给皇上请安。和李太平相识多年，有伺候过朕，是朕信得过的人。谢皇上看重。最近宫中接连出事，皇嗣损伤，许多人都深陷其中。你是局外人，看得清楚些。你替朕去查查。是，奴婢会为皇上分忧。您是？告诉我，安若怎么样了？这局臣妾输了。素烈，你和贵妃这次查的事情，雷厉风行，细致周全。安若揭发了乌拉那拉氏的丑事，素烈和赵一泰查实了物证。臣妾查实了人证，娘娘秉公处置而已。最要紧的是，通过这件事，终于认清了贤贵人的真面目。连皇嗣都敢谋害，指不定哪天就动到咱们二,二个头上来了。贤贵人谋害皇嗣，设计永莲，意图夺嫡，本宫断不能忍。可不是吗？为防着乌拉那拉氏每日有机可乘，东山再起，咱们不如趁此机会一了百了。不说本宫，便是皇额娘也饶不了他。娘娘，其实大阿哥本性不坏，只是贤妃教坏了他。若能将大阿哥养在臣妾膝下，臣妾定当好好看着大阿哥，让他事事都以二阿哥为尊。抚养永皇的事情，本宫会为你筹谋。且看皇上的心意吧。多谢娘娘。时候不早了，先回去歇息吧。皇上这回伤心，身边必少不了人陪伴，你也多去劝慰皇上。是。莲心，宋贵妃。是。臣妾告退。此次的事情，贵妃出力不少，也不单单是贵妃。说到底，还是阿若告发。当日家贵人留下阿若这双眼睛在贤贵人身边。
果然如今查出贤贵人有如此大过。我带你去和皇后娘娘求情，好好的美人，贤妃不心疼，我和皇后娘娘心疼。贤贵人不救她，嘉贵人带了她来。说到底，阿若怨的是贤贵人，谢的是娘娘。更何况嘉贵人不是也说了，阿若对皇上有意。若无所求，怎会如此拼尽全力？那阿若现在还在慎刑司，娘娘不救她。皇额娘要审她，本宫就是要救她，也得皇上点头才行。奴婢去慎刑司查问过了，有人想让阿若死在里面。怎么回事？奴婢还没查清。金琦默默说，给他塞钱的人并没有露了身份，奴婢就先拦下了。不过奴婢拦得住一回，拦不住两回呀、啊。阿若在慎刑司，总是太闲。这中间看来，确实不简单。阿若不吐口，皇后也来问过朕，接下来怎么处置？那这个阿若。就先保着吧。奴婢给皇上、皇后娘娘请安。皇上，阿若该如何处置？臣妾实在踌躇，所以过来问皇上。受了伤啊？奴婢多谢皇上关怀。慎刑司拷问，奴婢是吃了些苦。听说你一直没有反口啊，皇上，贤贵人处心积虑害人，奴婢断不能因为受拷问就随意改口说贤贵人无罪呀、啊。前些日子，朕顾不得你，所以未曾问你。你得罪了贤贵人，无处容身，可打算要出宫？奴婢无论生死，都是紫禁城的奴才。奴婢愿一生一世伺候皇上。嗯，这次的事情你也有身不由己之处，看在你为皇嗣抱屈的份上，留在朕身边伺候吧。阿若，既然皇上要留你在身边做御前宫女。那你往后便要更加小心，不得再有措施。奴婢多谢皇后娘娘教诲。知错能改，善莫大焉。而且此次的事情，贤贵人是罪魁祸首。阿若只是碍于情义，没能早早站出来罢了。皇上要把她留在身边，将功抵过，臣妾也觉得是应该的。奴婢多谢皇上、皇后娘娘垂爱。玫瑰人，把门打开。延禧宫禁足，您还是不进去为好。进的是贤贵人的足，又不是我。我为什么不能进去？这是。是好好守着。没我的吩咐，不许进来。这奴婢已经打听过了，这个时候海贵人不在，她接大阿哥下学了。
果不是你害了我的孩儿，皇上怎么会有见你在此？我必须狠狠打你才能泄愤。杜甫，怎么了？什么事？都出去！要你们多管闲事。主，滚！不成，我们看守延禧宫绝不许出了事。玫瑰人若再如此。奴才就要去禀告皇上了。这是怎么了？你不能进去！哎呀，你放手进去！你放手！玫瑰人，你这是在干什么呀？这可使不得！放开我！玫瑰人，放开我！不是我做的，我真的没有做。啊在书房累不累？累。大哥，如今照顾咱们延禧宫的人少了，以后出入我都会带着你的。多谢海娘娘，我想去看母亲，好不好？当然好呀，走。大哥饿了没有？待会儿我让小厨房偷偷给你煮面吃啊。嗯。母亲，主。母亲，母亲，你怎么了？姐姐，发生了什么事儿啊？是玫瑰人。奴婢当时正在给主煎药，没想到玫瑰人就闯进来了。他拿鞭子抽主，给主抽了一身的伤。这奴婢不好，奴婢没有护住主。这怪不了你，苏欣。我去告诉皇阿玛，永华，你不能去，你别管这事儿，听母亲的。去请太医，海兰，你不用去。这时候不会有太医来延禧宫的。本宫思来想去，还是想不明白。这皇上好端端的招来一个玉壶干什么？难道还嫌身边伺候的人不够亲近？或许是皇上想继续追查贤贵人的事，想要证明贤贵人的清白。就凭一个嬷嬷，不能吧？皇后娘娘，臣妾听闻玫瑰人闯入延禧宫，拿鞭子抽打了贤贵人。若不是当时守门的太监拦着，说不准贤贵人被打成什么样了。这也不能怪玫瑰人，痛失孩子，是何等痛心啊！皇后娘娘坐在长春宫，无人来告知，便是不知道这回事儿。没有的事儿，娘娘如何处置？倒是那几个守门太监多事，有他们在，倒护着贤贵人了。奴才多事就应该调走，反正贤贵人幽禁，谅他也出不去。不过，会不会有人去告诉皇上呢？有阿若在呢，谁会去扫皇上的心？皇上收了阿若，宫中总要添新人的，不是阿若也有旁人。哎呦，没成想啊，还真随了这个阿若的心了。如果他没有这样的心，又恨着贤贵人，他又如何会出来作证？一贵人的孩子，本来该本宫抚养，陪着永莲一起长大，谁知道，竟这般被贤贵人害没了。娘娘处事公正，保后宫宁和，皇嗣安稳。
。楚之又如何？如今还不是不干不尬的，留着这个毒妇在宫中。皇后娘娘，话说宜贵人已经回了景阳宫了，娘娘可要去看望她。本宫是有这个心，只是怕见了面。彼此都会失落。也是，皇后娘娘慈悲悯下，见了面也只会伤情。要不然，臣妾替皇后娘娘去看望宜贵人。也好，你去好好安慰安慰她。皇后娘娘，二阿哥，二阿哥又发孝症了，您快去瞧瞧吧。什么？这二阿哥身子也太弱了些，只怕会活不长啊！哎呀，你可算是醒了，你昏昏沉沉这几日可吓坏我们了。家贵人，你告诉我，我的孩子真的是贤妃害死的吗？我到现在都回不过神来。他现在已经不是贤妃了，皇上降了他贵人禁足在延禧宫。至于你的孩子是不是他害死的，那天后来你没见，在长春宫，小路子当电撞死在铜炉上，阿若也差点撞了铜炉，说是要以死还了乌拉那拉今年的恩义，幸好被贵妃拉住了。哎呀，你的孩子是不是他害死的，我不知道，只是你说。会有人拿自己的命去填埋别人吗？真的是他，是乌拉那拉氏害死了我的孩子。我我对他这般信任，他却对我这般虚情假意，真的是我太相信他了。他不虚情假意对你，又怎能引得你入瓮，好对你下手啊？你呀、啊。也太好哄骗了，都是怪我。哎呀，事儿也总归是过去了，别多想了，养好身子要紧。卓儿，该喝药了。这可是红花牛膝汤。是。哎呀，这药的药性太烈了！听说你小产那几日可喝了不少，这可是急伤身子的。可我喝了这么多红花牛膝汤，都没将体内的残余打下来。想必是你的孩子还恋着你不肯走，想留点东西在你腹中。你这样子。恐怕也再难有身孕了吧？卓儿，卓儿，卓儿，你这是遇邪了？近日老是胸闷，吃了东西也总是作呕，也不知道是不是遇邪了。你这是遇邪了？那个时候我也这样。你有孩子了，嗨，就算是遇喜了，也不敢声张啊，生怕像你和玫瑰人一样，被虚情假意的人害了去。玫瑰人今儿还气不过，还跑到延禧宫去打了贤贵人，可能又有什么用啊？孩子没了就是没了，是我没保护好自己的儿子。的错，我再也不会有孩子。哎呀，我劝你也别哭了，哭有什么用呢？这宫里生不出孩子的女人，就像块破抹布一样，谁想扔就扔了。我，哎呀，你放心，等我有了孩子，肯定让她好好孝敬你。别哭了啊，珠儿，你今儿发了。要不咱先回宫吧。啊
，也好，你好生养着，来日我再来跟你说话。主玉玺不是不让别人知道吗？怎么先让一贵人知道了？将死之人也该听听好消息，黄泉路上也能高兴高兴。我说的也是实话，他腹中残余不下，不得不喝红花牛鸡汤。只是喝下去能否活命，连许太医也说不准。一贵人丧子之痛，他如果知道真相。一定会按耐不住的，主，主，主偶的厉害，咱们先回宫吧。哪儿就那么可怜了？这样的好消息，皇上也该知道了。皇上接连没了两个孩子，如今知道您玉玺，肯定欢喜极了。凭他们谁在我前头遇袭也没用，这皇上登基后的第一个位子，非得是我的儿子。此言可真？臣妾不敢妄言。臣妾确实是遇袭有越余了，只是最近宫中出了许多事情，臣妾不敢说出来。你也太小心了，来，陪朕聊聊天。皇上。臣妾怕腹中胎儿受迫害，还请皇上许臣妾住在皇上养心殿后的真祥馆，以皇上的正气驱除阴邪，保佑腹中胎儿。嗯，这事好办，一切啊以腹中的胎儿为重。来，家贵人，哎，这个孩子啊，来的真是及时，让朕的心里甚是宽慰。皇上，臣妾遇喜之事，本应先告诉皇后娘娘的。可臣妾来时，听说二阿哥的孝症又发了，皇后娘娘赶着前去照顾，臣妾不敢打扰，所以只好先来告诉皇上了。这永莲不是好些了吗？怎么又反复了？听说二阿哥病中还不忘早晚用功，许是累着了吧？这孩子，若是无人逼着，便不会这么勤谨。是不是皇后她？皇后娘娘也总是为了二阿哥好的。怕他学业落于人后。皇上，臣妾有孕之事，先告知皇上。臣妾怕皇后娘娘怪罪臣妾欺瞒。你放心吧，皇后不是那样的人。这样吧，朕就说你在养心殿中身体不适，把脉之后才知玉玺了。臣妾谢皇上替臣妾周全。嗯。可皇上。你也要时时伴着臣妾，这样臣妾才能稍稍安心些。那是自然。主儿，看您保养的真好，这头发呀，跟缎子似的。皇上今晚上歇在哪儿了？皇上去看二二哥了。家贵人遇喜了。家贵人，是。怎么多年来她都没有身孕，怎么偏偏这个时候又怀上了呢？受到恩宠我也不缺呀、啊，可为何旁人一个个都遇喜，我却一点动静都没有呢？不行。不能让他生下皇上登基后的第一个皇子。你去，把小安子给本宫叫来。主，您冷静些。宫中连世良子，皇上和皇后已经防范了，咱们不能对他动手啊。那你让我眼睁睁的看着他生下孩子吗？主，咱们就算有天大的本事，也不能在皇上身边下手啊。再说了，家贵人也没惹您怨恨。他若生下皇子，也不会送去给皇后娘娘抚养，威胁到您的地位。最重要的是，家贵人和贤贵人毫无关联，不会助长贤贵人的威势啊。是啊，莫雪，你
池又怎么会变成这个样子？我只要听到神游戏，我就想去害他。我原来不是这样的，主，都是奴婢不好，你要怪就怪奴婢好了。不是。怎么变成了这样？我不想变成这样，莫西。糊涂！这件事便是贤贵人做的，皇帝都还没处置，你先动起手来了。玫瑰人这次真是鲁莽了。既然是人证物证都俱在。皇帝都不立即处置贤贵人，你倒先冲进去乱打一通，你的心胸见识就这么点儿啊？嗯，丧子之痛，积于心中，臣妾才会一时冲动。你这么莽撞，怪不得人家算计你，你都不知道。罢了，你回去好好思过。是。臣妾告退。他这是怎么了？太后，奴婢问过太医了，说是玫瑰人丧子之后，添了一道夏红之症，往后玫瑰人再想伺候皇上，怕是没从前那么方便了。唉，身子是一回事。见识更短浅。福家，嗯，你得去亲近哀家的老臣里，选些适龄的官宦女子备着了。是。是不是有事儿了？是。你贵人，贵人，哎呀，你这是在干什么？贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人。皇上陪了二阿哥一宿了，赶紧回去歇歇吧，一会儿就该上朝了。永莲一直病着，稀里糊涂还在背书，朕实在是心疼。二阿哥一定会好起来的。皇上，海贵人，你怎么来了？禀皇上，一贵人夜闯延禧宫，意图杀害姐姐，要不是臣妾给拦下。后果不堪设想。他一个病人，怎么闯进去的？先是玫瑰人，他打了姐姐，被门口的太监给拦下。后来不知怎么的，那些太监们给调走了，所以当时一贵人便径直的闯了进来。朕知道了，李玉。你着人严加看守延禧宫，在朕处置前，不许再发生这样的事情。这，皇上，那宜贵人和梅贵人，宜贵人和梅贵人，为了孩子伤心过度，也不用太责怪他们。谢皇上。